dami nila, dalawang flap ng uh, buto ang mga istinta ay kapamilya din ng mga sandpipers mas magiging ang nasa safe na lugar tayo and yeah, it's raining I'm actually having doubts kung red siyang nga ba ito Hi everyone, my name is Fers. Welcome back sa First Binuya Birding TV. It's a lovely day at uh, ngayong umaga ay nandito tayo again dito sa aking local patch. Dito sa Tarlac Province. Ang episode natin today will not be a full birding video. Uh, casual birding lang tayo. Uupo dito. Manunood ng mga migratory waders na naglipa na sa panahong nito dito. Siguro konting kwentuhan at uh, tingnan natin. Ang panahong ito actually it's uh, very good for uh, watching or photographing uh, migratory waders. Uh, napakarami nila dahil uh, marshy or siguro swampy ang lugar na ito. Oh, dami nila. Isang bit. Oh. Nalilig nyo naman siguro ang daming uh, mga oriental pratin coals. So, nagsisidatingan na mga waders sa uh, oriental pratin coals ang pinakamarami doon sa flock na yon Naabot uh, ng mga hundreds ang mga yun. Uh, pero may mga wood sandpipers din akong nakita. Ito ang minuno. Dami nila. Dalawang flock ng uh, libo-libo to. Ganyan karami ang mga oriental pattern calls. Ito pa, dahil pang dumarating. Oh no! Ano ka bibidyo yung mga ito? Ang mga ito naman ay uh, mga black wing stilt. Ayan, nagsisiga po ang nasiga. Dami nila. Actually, maulap. Huwag lang sanang umulan. Problema natin, kapag ka umulan bigla, dahil medyo malayo yung tricycle natin. Ah, meron isang uh, white bed. And I believe this is a little event. By the way, uh, my good news ako, uh, ang uh, local patch na ito has been finally approved as a birding hotspot. So kung familiar kayo sa e-bird, makikita nyo na sa page ng Tarlac Province ang lugar na ito. Makikita nyo doon ang uh, mapa at ang direction kung paano magpunta dito. So if ever na gusto nyo uh, pasyalan ang lugar na ito, uh, just uh, punta lamang kayo sa e-bird site. Uh, meron lumapit na... Sandpiper. Okay, uh, wood sandpiper nga ito. Isa sa mga pinaka karami uh, sa panahon ito. Hindi 
ko alam kung parang wala akong maari ko na distribution picture na isang typer na ito although madali silang identify so I believe uh, kulay verde or greenish ang kanilang tupa na may uh, uh, black sa dulo at greenish din yung kanyang paa by the way, dinala ko rin itong guidebook ko Birds uh, of the Philippines by Desmond Allen Bagong bago lamang ito ay believe uh, ginawa siya noong or pinablish siya noong 2020 at uh, pre-order itong uh, akin uh, I believe ako yung isa sa mga kaunang-unahang naka-receive ng aklat na ito sa buong uh, mundo So tingnan natin dito yung wood sandpiper This is a very useful book para sa isang birder uh, bago man or batikan uh, na kung baga so, Ito ang wood sandpiper So ang sabi dito ID mid-sized graceful sandpiper mid length dark tip greenish bill so yun yung uh, nabanggit ko kanina dark tip greenish bill long white super cilium yung uh, meron siyang kumbaga meron siyang kilay uh, na kulay puti white eye ring merong eye ring sa giving cup appearance and long yellow legs so yun ang mga uh, factors or features ng wood sandpiper para ma-identify siya. So tulad ng nabangkit ko, this is a very useful book and I, I love uh, using it. Uh, dito ko ako halos kumukuha ng mga information na binabahagi ko sa inyo. Along of course with yung isa pa, yung uh, tinatawag nilang Kennedy Guide, yung A Guide to the Birds of the Philippines ni Robert S. Kennedy naman et al. Uh, ang uh, medyo problema lamang doon sa aklat na yon although I love that also uh, medyo luma na siya I believe it was published in 2020 or 2000 year 2000 so 21 years old na siya pero marami pa rin ang gumagamit noon dahil talaga namang uh, napakaganda rin ng librong yun ang pinaka gusto ko doon ay may mga Tagalog uh, and uh, local names para sa mga ibon. Dito kasi hindi nila sinama yung mga Tagalog and other uh, Filipino languages uh, name. Mayroon ako nakikita ang movements na may, medyo malapit sa atin. I believe these are stints dahil maliliit sila. Okay, meron tayong long toad stint dito ang mga stint ay kapamilya din ng mga sandpipers iba, iba lamang yung uh, pangalan nila dahil sa uh, genus nila but they are part of sandpiper family so ang isang ito ay mars sandpiper Anyway, I think uh, mas maigi kung lumipat tayo ng pwesto. Medyo backlit ang mga ibon dito dahil dito sila naglalagay. So, magtungo tayo banda doon. Meron pa akong isang alam na pwesto doon.
we got a problem at uh, nagsisimula ng umulan ang problema natin uh, medyo malayo yung mga masisilungan natin at malayo yung tricycle so pagka lumakas ito talagang maliligo ako ng wala sa oras itong camera pwede ko namang ilagay dito sa bag meron namang ano yan uh, safety ano yan cover pero ako hindi ako pwedeng pumunta doon kasi or actually pwede tayong pumunta doon sa kubong yun at uh, yun nga lang puputikan tayo so, mas maigi na siguro yun kaysa maligo tayo sa ulan at baka lagdarin pa tayo so pahinga muna tayo dito sa kubong to for the meantime uh, mas maigi ng safe tayo dito Anyway, kahit naman, uh, even from here, eh, pwede pa rin tayong sumilip ng mga ibon. Mas may ginang nasa safe na lugar tayo bago tuluyang bumagsak ang ulan. So, nangyari na ito sa akin na mas malayo pa, mas malala pa last year. Although, hindi pa ako nagba-vlog noon. Oh, wala na siya. So, may-stack din ako sa isang kubo. Buti na lang dito sa local pass ko, maraming kubo na pwedeng uh, puntahan kung may emergency. At hindi naman nakakahiyang uh, makisilong dahil kilala naman, magkakakilala naman kami halos lahat dito ng mga tao. Dahil uh, dito talaga ako lumaki sa lugar na ito. Wala na yung May ilap din ang mga wood sandpiper eh. Pag may mapansin silang kahit kaluskos eh, meron bumalik. Wood at saka uh, mars sandpiper. Napakasarap talagang manood ng mga ibon sa kanilang uh, natural uh, habitat and uh, behavior. Uh, nagliwanag na ulit, tapos na yung ulan. Ito, hindi pa naman siguro tapos ngayong araw na ito. Meron pa rin mga ulap. Dahil malakas kayo sa akin, subukan na rin nating hanapin yung mga little ring clovers. Medyo malayo yon, malayo yung lalaka rin natin. Uh, siguro nasa 600 meters pa ito. Pero anyway, maaga pa naman. Uh, 9.45 uh, siguro in the morning. Wala naman masyadong araw. So tara, hanapin natin ang mga little ring clovers. So, buti na lamang at may uh, napadaan tayong uh, kuliglig or pogpog dito sa amin. Uh, nakapa, naka, nakisakay tayo at uh, nakasave ng uh, konting oras at energy. So, more uh, sandpipers here. Uh, wood sandpiper, marsh sandpiper at uh, even black wing stilt pa rin. At may mangilan ilan ding uh, egrets. Meron akong nakitang uh, what seems to be a common red shank. Oh, problema yung mulan. I'll try to locate it. Uh, it's noon bird for this area. And the 94th bird, uh, problema yung mulan. Wala tayong masisilungan dito. 
and uh, pero hindi pa rin ako susuko I'll try to uh, locate it uh, later patilain lang natin ulit ang ulan na ito kaya akong masilungan and yeah it's raining so, tinakpan ko muna itong camera ang problema ay wala akong masilungan malayo layo kahit tumakbo ako malayo pa rin hindi naman sig wag sanang lumakas na masyado to sayang yung common red siyang na nakita ko although na picturean ko siya pero hindi maganda yung picture uh, documentary quality so sana uh, wag siyang lumayo so, wala na ulit ang ulan although medyo makulimlim pa so maya maya babagsak ulit yan uh, for the meantime Parang gusto kong lumapit ng kaunti sa mga sandpipers na nakikita natin. Gusto kong uh, malapitan yung common red shank at saka yung sharp teeth sandpiper. Although, pag ginawa ko yun, may chance na umalis sila, lahat sila. Siguro kahit kaunti lang, kahit dun lamang sa isang pitak na yun. So, gawin natin. Mga sakaling makunan natin maigay yung dalawang species na yun. Okay, let's do it. Uh, mga katakot lang ng pagkaganito. Uh, baka magkamali tayo ng hakbang. At madapa tayo kasama ng camera. <laughs> dapat ay careful at huwag tayong masyadong malapit dahil baka magsili para ng mga uh, feathered friends natin ang mga ito pa naman pag may lumipad na isa magsusunod sunuran na sila so better be silent Siguro dito muna tayo sa may poso. Okay, dahil pala din nalang ko yung upuan. Pwede pala mumupo dito. So, i-locate natin yung mga hinahanap natin na uh, ibon. Hindi rin ako masyadong sure but this one could be a sharp-tailed sandpiper. I have to check later. Kasi it seems halos kasi laki lang siya nung Mars sandpiper. Nakatabi niya kanina. So, kung malaki ito, uh, hindi ito long toad stint. It should be a sharp-tailed sandpiper. And here is our little ringed plover. Uh, ang ano nito, ang residency niya sa Pilipinas ay both migrant and resident. Pero dito sa lugar na ito, may mga panahon lang na makikita sila. Uh, usually tuwing tagulan lamang tulad nito. So hindi sila all year round. Katulad ng iba pang mga waders. I'm actually having doubts kung red siyang nga ba ito. Bakit parang iba yung uh, pattern ng kanyang pakpak. Pero tiningnan ko sa libro, dalawa lang naman yung may kanyang kulay na legs. Yung spotted red siyang at common red siyang. Definitely hindi ito spotted red siyang. So, that leaves us common red shank pero bakit iba yung parang iba yung uh, pattern ng pakpak niya ang sabi ko kanina ayaw kong maputikan pero 
look at me look at my feet now anyway okay lang yan bihira lang naman mangyari yan kung hindi ako nagkakamali ang dalawang ibong nakikita natin ay magkaiba yung nasa kaliwa ngayon ay sharp tailed sandpiper at yung nasa kanan naman ay long toed stin so magkatulad talaga yung dalawang species na yan at uh, pwede silang mapagkamalan bilang isa pero ang pagkakaiba nila ay mas malaki yung sharp tailed sandpiper I believe we can call it a day na it's uh, 11.15 in the morning and anyway okay na ang kinalabasan ng ating uh, outing or birding foray sa araw na ito uh, eventful and I believe marami naman tayong nakita okay na okay na ang mga yun sulit na rin ang paglabas natin ito kahit na medyo naulanan tayo kanina so paano uh, hanggang sa muli sana nag enjoy kayo sa panood nitong video and uh, kung sakaling nag enjoy naman kayo please don't forget to like it na and kung hindi pa kayo nakakapag subscribe sa channel please subscribe na so hanggang sa muli maraming maraming salamat and uh, see you next time